Crew, wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Neue Video. Boah, heute ist wirklich ein krasses Event, was ja. uns bevorsteht, ja. denn... Dank Linus. <lacht> <lacht> denn wir werden heute, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, Reis ernten. Wie in den letzten Videos über auch immer schon mal wieder gezeigt, dass der Reis quasi in der vollen Blüte ist. Und jetzt sind wir live und in Farbe dabei, den Reis selbst eigenhändig zu ernten. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich es machen werde, aber ich bin auf jeden Fall hier. Was soll das denn heißen? Als seelischer Support. Kurze Vorgeschichte. Linus hat das organisiert. Kollege Donny. Hi. Thank you very much for this opportunity. This is your rice field. Yes, that's my rice, rice field actually. You sure we're ready to go? We have to harvest today? Yeah, we are already wait like around like three, three months, 20 days. Around two weeks we grow and then we put the fertilizer. When it's ready, around like uh, 30 centimeter, the, the rice baby, we take out and then ready to start to grow in the rice field. Yeah, ah, so you so grow it at a different... Yeah position yes and when it's what do you say 30 centimeter yeah you take centimeter. it out and then you actually plant it in the rice field into the water that's how yeah. you that's how we know it yeah Ooh, okay after that around like two weeks or three weeks we give the fertilizer okay so make it uh, more fast to grow so you're faking it a little bit yeah <laughs> because like this is my real job but the second job in restaurant is like that the farming If the farmer, if you like have two job, you know? You look so stylish for a rice farmer. <laughs> With your hat. <laughs> yeah, because I work in the tourism, that's why. Yeah. Like. And I think you're the one rice farmer who speaks the best English <laughs> all over Southeast Asia. Yes. <laughs> because I use the English every day. You yeah. Know? <laughs> Thank you so much for this opportunity. Yeah. yeah. So no we, please, you need to teach us while we try to harvest the rice because you're the expert. I'm so happy also, like, because you wanted to see how to process the harvest the rice. Okay? And you have five helpers for free. <laughs> yeah, that's true. This is very good yeah, for you as well. Because normally we pay for the, like, start in the morning around 7 until 12, we pay, like, around, like, 70K per person. Okay. Okay. Include the water, include the food. Mm, okay. So no, I'm, I'm free. <laughs> yes. I, I get free, free stuff. Free help us. Free, help us. <laughs> free workers, <laughs> but that's why we're a bit late. <laughs> <laughs> you know, text me, he, uh, he will come around like 8.45. 8.45, yeah. Yeah, I'm waiting here around 8. <laughs> um, yeah, I think we gotta start. It was start. not our fault, yeah? yeah? I bring I, our kid to the I'm not working at some people, but... <laughs> <laughs> but who was <laughs> drinking the cappuccino <laughs> when I arrived? <laughs> 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 who who wants to buy the water after he drink like this is cappuccino? We <laughs> 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 were half an hour late. <laughs> 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 that is normally the local people do it, yes. you know. <laughs> Made the time, the meeting yeah. around like eight, but coming around nine. Yeah. That is normally. Yeah, people I know the slumber like style. Yeah. Okay. style. Yeah. yeah, we know how to do it. <laughs> we, we feel very home. And then also you you looking for the map and then drive slow. Where is it? Where is it the place? That's why you take the time to come here. But it's okay. Don't find excuses for us, please. <laughs> <laughs> okay, let's start. Oh, let's okay. go. Also ich habe ja Turnschuhe mitgenommen, aber nachdem ich gerade seine Füße und seine Hose gesehen habe, glaube ich, lasse ich diese Turnschuhe ja. doch lieber im Rucksack drin. Dina hat ihre Schuhe übrigens bei uns zu Hause vergessen, vor zwei Tagen. Dina, der eine Schuh ist ja durch äh, Wasserfalltour kaputt, der andere ist jetzt von den Katzen zerbissen. Wirst du dann morgen sehen. Wait, is it Danny or Donny? Danny. Danny. Ja. Danny. Like from Dirty Dancing. It's from Dirty Dancing? Donnie? I thought you said dirty dancing because of his pants. <laughs> <laughs> I have one question. Yeah. Because I'm really afraid of snakes. No snake. Really? Yeah. You promise? I promise. I make like this, yeah, promise? <laughs> 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 Fish? Yeah, no I promise. That takes. Yeah. <laughs> I'm the owner of the rice field, that's yeah. why. To act like you know your snakes. Yeah. <laughs> 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 yeah. <laughs> For us all, the first time rice farm, also for Suga. Oh. So the only thing you'd be cooking today is rice, bro. Oh, okay. <laughs> We will pay for the rice. <laughs> Everybody ready? Yeah. Yeah. Let's go! Yeah. Woo, woo, woo. Ready? <laughs> Yo! I think Sneaker is a bad choice here. Oh, it's really slimy. What is the goal for today? How many kilograms of rice do you want to harvest? My rice spill around like 10 hours. 10 hours, I think around like uh, 800 kilos. 800 kilos? Yeah. 800 kilos only today? 
Yes. <laughs> rice with skin, I mean. Ya, yeah, beras. Ya, yeah, no, the, we call uh, padi. Padi. And then after we, uh, rice without skin, we call beras. Mm. And then after beras, uh, we cook, that is rice. <laughs> oh, that's why they say rice paddy. That's why, like, sometimes we oh. confuse. Wir sagen einfach nur Reis zu allem. So richtig, <laughs> richtige Reisbanausen sind hier. Etan, du killest sogar, you ready? Kami tinggal di Lombok sudah tiga tahun. Tiga tahun? Oh, sudah lama. Tapi... Pertama kali harvesting, eh harvesting bahasa apa? Panen padi. Panen, panen padi, panen padi. Pertama kali panen padi. Sedikit berbahaya di sini. Ist aber auch stark in diesen Reisfeldern, dass du um sie herumlaufen kannst. Es gibt immer diese Erhöhung, wo halt das Wasser, es ist quasi wie so ein Beckenrand. Reis steht in der Mitte <lacht> im Wasser drin und wir können jetzt am Beckenrand einmal außen rumlaufen. Schauen wir mal, da kommen wir auch wieder zu dem Format. Schaffen Sie es. Heute arbeiten wir als Team. Schaffen wir es gemeinsam, diese 800 Kilo heute gemeinsam hier von dem Feld zu ernten. Wir werden es am Ende des Videos sehen. Oh. Äh, guck mal, hier gar nicht. Äh. Äh. Also ich glaube, wenn sich eine Person hier heute wohlfühlt, dann bist du das. Ah. Ich freue mich. Ich würde so gerne eine Runde baden gehen. <lacht> Der Bibo will mit, hat sie gemeint. Sie möchte auch mit mir baden gehen. Ich hier? möchte das machen, was seine Frau macht. Zu Hause sein und in der kochen. Küche. Oh, nice! Thank you! So cool! Thank you so much! Do you want to try it? You can't. You're really fit for this, I believe. No, you look like a you farmer. Farmer. Yeah. farmer. The local farmer, you know? 70k, please! <laughs> I will give you the rice. The, for the payment letter. <laughs> I'm joking. Suga, I think. Look at our hair. I think we need a rice head too. Yeah! <laughs> Ich bin der Pirat, was auch schon hier, mein Entermesser. Also einem Wikinger sollte man keine Waffe in die Hand drücken. Hallo, Patrona! Danny, is there an actual path you can walk or just walk anywhere? Just walk like this. Just, just, wait, how, why is it working with you? Why am I sinking in so much? It's the first time you do, like, that's why. You feel like you are now. I think you have to be fast. Yeah. When you're yeah. faster, you don't have the time to sink in. Like a snake. <laughs> Suga already in his... Uh... Oh, Suga is tight! Wait, Suga, are you sure you're doing this for the first time? First time, this, but I already know the skill how they do it. <laughs> first, like this. Yes. That's why, but there is technique. Later, come the knife come to you. Oh, okay. okay. Yeah. That's so, why, like this. You do like yeah. this, yeah. 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 and then put the uh, yes. there. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Wow. <laughs> Who's the fastest? <laughs> <laughs> Really feel tired, we can take rest. First we finish the whole thing oh, and yeah. then right? And then you know I'm not paying you. That's why I'm not really want to press you. <laughs> Vielleicht komme ich durch, vielleicht nicht. Uh! Also hier bin ich auch bis zu den Knien gerade drin. Gerade meinten die Frauen so, Hö, seid ihr sicher, dass ihr das mit kurzen Hosen machen wollt? Eure ganzen Beine werden brennen. Ja, Angenehm. Ja, Gibt es einen Grund, warum die anderen lange Hosen tragen und wir nicht? Yes, because from here. Make it some time. Like itchy, right? Yeah. Okay. Because I start feeling it. It's yeah. very itchy. It's good that you tell us. <laughs> What did you I told Linus to bring you the long I have, shirt. I have long stuff with me, but I thought it's too hot. <laughs> Linus, 
Thank you for telling us. Really? No. I don't think. Ich auch nicht. Linus 3 gegen 1. Dann arbeite ich jetzt mal für 3. Happened. I don't know, there was a snake. Just try to attack me. Come on, come on, guys, I almost died. So, liebe Leute, wir machen eine kurze Pause. Wo wir eigentlich schon echt viel geschafft haben, ne? Wohlverdiente Pause. Fertig? Wir sind noch nicht fertig, aber wir haben 10 Are, 1000 Quadratmeter komplett abgeerntet. Richtig durchgezogen. Er meinte eben zwischendurch schon so: Ja, lass mal Pause machen, wenn das Eckchen fertig ist. Wir sind ja, Leute, egal, lass durchziehen, wir wollen das fertig kriegen. My wife already prepared the lunch. This is OVR. I hope you like it. That is the local food. We're gonna love it. Really excited, thank you. You can eat the rice. <laughs> is the yeah, rice from here? Yeah, it's from here. Oh, that is my own rice. Oh, so that's from the last harvest. Oh. Yeah. When was that? Three months ago. Three months ago. Yeah. Now that we've finished, you can plant again tomorrow? Uh, we wait uh, the tractor coming here to make perfect like, uh, like that. Do Otherwise, you have to take out the roots? No, because we have the tractor, we have the machine yeah. to do that. Make it all like, uh, make it perfect everything and then we start to grow. Like uh, okay. You talked about 800 kilos rice at the beginning. Yeah. You think we have 800 kilos from here? If the rice is super perfect, nothing broken, that you can get around like 800 kilos. Just from looking, what do you think? Is it something broken? Yeah, it's something broken. So it's around like 500 kilos. Fertig gegessen, alle sind müde. Ihr seid alle kurz vorm Einschlafen. Mega gemütlich hier. Ja, die Moschee ist auch gerade losgegangen. Wir wissen also nicht, ob man hier überhaupt irgendwas hört. Oh, krass! Ja. Ja, so viel wurde hier schon, ge wie sagt man, geschreddert? Ge What is the process of taking out the rice out of the plant? Bahasa ist Merampek. 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 It already sounds like Merampek. Chapek Merampek. Before there is the machine, we cut. But very long, so make it easy. Just like that. Oh. Yeah, I will show you. Okay. How to do it? Just, just use Lina. Oh no. <laughs> <laughs> this is Merampe. Oh, Merampe. Yeah. Thank you. This is Merampe. Before there is the machine. After there is machine, we not do like that again. That's crazy. Every single one that we just cut, you have to Merampe. Yeah. Right? So make it more power. That's why. The, the people do it sometimes in the night. They cut in the day and then in the night just do it with the, the flashlight. Yeah. Just put inside and then... That is the same we call Marantek also, but that is from the name. That's, <laughs> That's the Marantek that Suga likes. <laughs> After Marantek in the rice field, we do Marantek in the bed also. <laughs> <laughs> you see? That's <laughs> funny. First, Madam Peck at the machine, after Madam Peck in the bed. <laughs> oh. Oh. You know it. So, liebe Leute, Kaffeezeit. Oh, der Rima. Ah, see. Uh, you know the ingredient the, uh, for the co local coffee? Rice? Kapulambi? Yeah, this from rice. Rice? Oh, this is rice coffee? Rice and coffee bean. Ooh. Really? They mix. Yeah, they mix. So, what's going on? The machine was already angeschmissen and now we're going to cut the rice saat from the plant and we're going to in sacks. Sieht ganz cool aus.
Okay, Linus, eine Challenge. Gesicht unten vor den Reißausstoß halten. Jetzt passt ja auch der Spruch, Reißfresse. <lacht> Den habe ich so oft gehört, als ich ein kleiner Junge war. Alter, das wird überall. Alter, gar nicht lange gepackelt, ey. <lacht> Heftig, perfekt. <lacht> Jetzt du. Also liebe Leute, falls ihr das nächste Mal Karneval als Reisschüssel gehen wollt, wisst ihr Bescheid. Das klebt überall, das geht unter ja. überall hin. Ja. Vor allen Dingen er hier, das wird so jucken gleich. Ja. Komplett geistesgestört. Warum? Merkst du das an dem Bein, dass dieser Modder sich festzieht und diese Haut die ganze Zeit spannt? Ja. Finde ich irgendwie ganz geil. Irgendwie hat das was, ja. Wie viel Kilo sind das? Lässt sich herausfinden. Brava Kilo, Warum? 60 Kilo, ein so ein Sack. Ein haben wir schon voll. Okay, Suga. 60 Kilo should be easy. Can you carry it all the way back? Up, <laughs> up, up. Do you think that with our help we could do it a little faster than usual? Normally we finish around like four. What is the time now? Three. Three? So yes, more fast. Nice. <laughs> One hour faster. Talk too much before we start, <laughs> but when you start, you doing well. You talk, but we're still working. Really nice. Happy to hear that. But now, the most important question. Yeah. How much rice did we harvest? Okay. Shall we check? Yes, of course. Let's go. Leute, schaut euch den Überbleibselhaufen an. Dieser Riesenhaufen hier, der wird nachher wahrscheinlich entweder an die Kühe verfüttert oder verbrannt. Das ist die originale Pflanze. Und die ganze Saat is here drin. So you mentioned one karo yes. has 60 kilos, yeah. an ampolu kilo, 60 kilo pro sack. So how many sacks do we have? So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight. 60 times eight, six. 480 kilos. Yeah. Plus what is this one? Around like 30 kilos. 30 kilos, so one half. So we have 510 kilos. Yeah. And you said because of the broken ones, yeah. maybe we have around 500 plus a little bit. Hey, you're yeah. smart, man. You knew that. Yeah. You could count just by looking. If all the rice, nothing broken, nothing bird come to eat the rice, mm. we got like uh, 14. 14 bags like this. Ooh, okay. Are you happy? Still happy? Yes. Still happy. The second time of the growing the rice. So we have still time to get more. No, okay, that's good. If you would sell those eight sacks, how much money would you make? Uh, there is different price. Like uh, if the rice still wet, the price is like 450, 100 kilo. 450,000 100, for 100, 100 kilo? Yeah. yeah. Okay. And even if you already dry, so the price is 550. Mm, but was it dry? No, it's not dry yet. Yeah. We have to dry it. Yeah. It's around like 2,250,000. 2,250,000. Yeah, that's total. For everything? Yeah. That's just cost. 100, 100, kind of 150 euro. But you need to minus from the like all the costs of when you start to grow the rice. The seeds is like uh, 120 for 10 kilos. And 10 but kilos is enough for this is 5 kilos. Oh, that's 5 kilos for the 10 R is 5 kilos. Okay, after that, we grow, make like baby rice. Yeah, it's around like two weeks. We need to fertilize it like one kilo 10k. That is already 70. The machine. Uh, 250 mm -hmm. and then also with the uh, yes. rice with the uh, cigarette around like 350 mm -hmm. that's already 420 mm -hmm. for the fertilizer we buy like 450 mm -hmm. for the 100 kilo so we spend the money until the harvest i think around like uh, 1 million around like 1 million mm -hmm. it's like that Oh, krass. Also es wird circa eine Million Rupien, das sind circa ein Tick mehr als 60 Euro ausgegeben, um dieses Reisfeld von 10 Aare zu befüllen bis zum Ende, bis der Reis bis wie heu am heutigen Tage ausgewachsen und dann geerntet werden kann und dann macht man damit keine 150 Euro. Das ist crazy. So that's why it doesn't make sense to produce rice and sell it. So you use the rice for yourself and you mentioned earlier it's enough 
for two years if there's no party, <laughs> no that, celebration. That, that's one is the thing is uh, it's enough of I think one year. Once there's a celebration, then they take away all the rice. Yeah, <laughs> that's normally the local people life. Okay, you know? so it's good if you don't have any friends, then you don't have to give any. <laughs> but you have you have lot of family. It's true, like different true, village, you true. know, like the family around my. My wife also. Yeah, true. So we need to come there. Oh, yeah. Du siehst aus, als hättest du dir in die Hose gemacht. Ja, geil. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, Schwer ja. oder geht? Oh. Ich kann ja ganz noch so stehen bleiben. Alles klar, perfekt. Ich geh jetzt. Also zur Villa Chibo, ne? Okay. Magashi. Rucksack, ganzes Kameraequipment, den Sack hier noch transportieren. Alter, schmaler Pfad. Auf beide Schultern, jetzt funktioniert es auch. Ja. Alles gut. Okay. Ähm, gerade noch Früchte geschenkt bekommen von dem Vater. Dragon Fruits und Papayas. Richtig cool. Wie herzlich alle sind. Are you good, Chibo? Very good. This is this is easy. Strong man. Just kidding. I'm so tired already. Hello, Shoe. Have you got in here with you? It's got nicht the. We can't even talk. It's kein Spaziergang here. Oder auf dem Truck drauf. Ja. Das ist easy. <lacht> oh. Oh. Wie bitte? Vielleicht ist deine Drohne, deine Drohnenpropeller oben im Rucksack lagen. Doch. Oh. Mhm. Ja, fliegt flieg die Drohne ein bisschen um die Kurve jetzt. <lacht> Was war dein Favorite Part heute am Entreißen? Der Anfangspart, das Abschneiden. Deiner? Das war auf jeden Fall am einfachsten, oder? Ja, das war auch am entspanntesten ja. und da hast du die ganzen Schnitte noch nicht gespürt. Ja. Ja, also am, am schwersten, auch mental, fand ich jetzt das Ende. Klar, tragen ist mies, ja. aber am schwersten fand ich tatsächlich diese Reis einfach nur einzusammeln, ja. weil es so unerträglich heiß war und du die ganzen Schnitte hattest und ich habe safe einen Sonnenbrand, Alter, das brutzelt richtig. Das ist so wie auch die ganze Schnitte, wenn die in die Sonne kommen überall, das brennt einfach nur. Meine ganzen Beine sind rot von diesen scheiß Schnitten. Ja, ja. Boah, heftig. Das ist aber auch komplett zerkattet. Ja. Ja, crazy. 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 <lacht> Hier leg dich zu den Säcken. Alter, wirklich. Ich weiß nicht. Suga, what was your favorite part today? Picking this go to the car. Oh, really? <lacht> the last moment. <lacht> oh, yes, that, that's been finished. <lacht> okay. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Iga, tua, zato. Yuhuu! Patani, Melenia! Luchu! Luchu! So, liebe Leute, ich bin gerade in The Varong, ein Restaurant hier ein bisschen außerhalb von Kuta. Sabibu ist ja vorhin schon losgefahren, um Mila vom Kindergarten abzuholen. Und ich bringe jetzt quasi auf dem Weg nach Hause noch was zu essen mit. Alter, wie unangenehm es mir jetzt in diesem Augenblick gerade ist. Ich komme hier gerade so selbstverständlich einfach rein, fleht mich hier hin, macht diese Bestellung und auf einmal realisiere ich, wie ich aussehe und vor allen Dingen, wie ich rieche. Ich rieche wirklich wie straight von der Kuhfarm. Jetzt hätte ich den Kuhstall ausgemistet. Ein Glück sind nicht so viele Leute. Schnell essen, mitnehmen und gehen. Ach, ich muss unter die Schau. Mega geil. Jetzt fühle ich mich so, als wäre ich einer von ihnen. Pizza ist da. So möchte man doch als Pizzalieferant begrüßt werden. So, vielen lieben Dank der Herr fürs Mitbringen. Und wie geil ist das bitte auch, so eingepackt in Bananenblättern. Das ist wirklich cool. Zwei Portionen Curry, eine Pizza und Tempe noch für Mila, weil sie das sehr gerne isst. Wie viel hast du bezahlt? Also du hattest ja auch nur 12 Euro mit, ne? Ich hatte nur 12 Euro mit, aber ich, es hat gereicht. Ich hätte, glaube ich, noch 50.000 wieder mit Hause. Ich habe sogar noch den Scooter voll getankt von den 12 Euro. Krass. Scooter voll getankt. Zwei volle Portionen. Weil wenn die Pizza jetzt, wenn du meinst, 40.000 gekostet ja. hat, dann sind das ja 2,50 Euro. 
Ja, das ist Margarita echt krass, Pizza. weil Pizza ist eigentlich teurer hier. Und ja. die sieht richtig gut aus, also ich muss die auch mal probieren. Und Mila, ist sie, schmeckt sie, Maus? Schmeckt sie dir? Und ich glaube, dann haben wir unseren neuen Laden. De Baron. Ja. Für vor allen Dingen so für Takeaway, so auf nachhaltig eingepackt, ne? Ja, voll gut. Warte, ich gehe jetzt erstmal duschen. Schaut euch mal bitte den Hautunterschied an. Zwischen mir und dir auch. Ja, naja, ich... aber du bist auch lebensmüde, dass du dich nicht eingecremt hast, ne? Also ganz ehrlich. Ja, ich habe es einfach vergessen. Guck mal hier. Alles zerkratzt, es brennt richtig, wenn du in den Pool gleich gehst. Ja, nee, deswegen gehe ich auch erstmal duschen. Hier auch. Und dann hier. Aber, Schatz, ja, was für eine wahnsinnig coole Erfahrung, oder? Ja, mega. Also ich habe mir das auch am Anfang viel krasser vorgestellt. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Es ist etwas sehr Beruhigendes so für ja. die Seele. Ne? Es ist eine sehr simple, also es ist schon hart, weil es so heiß ist, aber es ist eine simple Arbeit. Es ist einfach dieses Abschneiden, alles einsammeln, dorthin tragen, in die Maschine reinwerfen, zusammensammeln und dann nachher natürlich die schweren Säcke tragen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es so simpel ist, kannst du dein Gehirn ausschalten und einfach mal nur machen. Es tat richtig gut. Ich glaube, der kleine Asiate in dir, der hat Gefallen gefunden. Also falls mit YouTube nicht mehr läuft, wissen wir, was wir machen. Wir machen hier auf jeden Fall hier ein bisschen Platz, haben wir noch, so ein kleines Reisfeld. Ja, von Die wegen. Skills haben wir jetzt. Ja, von wegen, wir machen da keine Reisterrassen. Jetzt knallen wir doch alles voll, weil es echt geil ist. Ey, ich fand's krass, dass gar keine Mücken da waren. Aber lag wahrscheinlich an der Mittagssonne, ne? Also ich habe hier Hallo, eigentlich... Hallo, Fackel. Ich habe eigentlich erwartet, dass ja. das alles voller Mücken ist und ich war gar nicht eingecremt. Ne? Und jetzt schätz mal, du weißt ja gar nicht, wie viel, ja, wie viel Kilo haben wir gesammelt? 100 Kilo? 510 Kilo. Wir haben 510 Heftig. Kilo gesammelt. Das ist krass. Also die ursprünglichen 800 Kilo haben wir nicht geschafft, aber ich denke mal, es war auch mehr die Challenge, weil das Reisfeld hat ja nicht mehr, hat ja nicht mehr gegeben. Deswegen würde ich sagen, wir haben unser heutiges einen Tag als Reisbauerziel erreicht. Auf jeden Fall heftig finde ich, mal für den Zuschauer auch zu sehen, wie anders doch Reis aussieht. Also ich wusste das nicht, aber obwohl wir drei Jahre lang, obwohl jetzt vielleicht zwei Jahre lang, <lacht> wo wir hier gewohnt haben, wusste ich es nicht, aber wie Reis doch im Ursprung aussieht, dass ja. es so eine Pflanze ist. Ja. Normalerweise kaufst du deinen Basmati-Reis abgepackt und dann isst Stimmt. du den und das war's und du weißt gar nicht, wie die Pflanze dazu aussieht. Ja. Und das finde ich halt so, mega so ein bisschen wie Getreide halt bei uns. Ja, ne? voll. Leute, jetzt, jetzt, ich bin hungrig. Dann ich gehe kurz, <lacht> ich gehe ganz kurz duschen. Also liebe Leute, falls ihr noch weitere schafft, ihr es schaffen, Sie es, wie auch immer Ideen habt, schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare und dann werden wir uns von euren Ideen inspirieren lassen und dann sehr bald eine neue Folge für euch drehen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es bleibt spannend. Morgen machen wir was ganz Besonderes. Das ist echt krass, Freunde. Das ist wirklich krass. Wir gehen nämlich surfen mit einem Blinden. Verrückt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, werde ein Teil von Team Chibo verpasst nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive immer und tschüssi.